ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓക്സിജനേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം വെച്ചാൽ ഈ ബൾബ് ഈ ബൾബ് ഈ ബാറ്ററി കൊണ്ട് കത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ പറ ഇല്ല ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ വയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാത്ത ഇത് നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇതും ഇതും വയർ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത് കത്തൂല നേരിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി വെച്ച് മാത്രം ഈ ബാറ്ററി കൊണ്ട് ഇത് ഈ ബൾബ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകണേ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോഴേ എന്തായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലോട്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു കേടായ ചാർജർ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്കാണ് കേടായ ചാർജറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും കേടായ ചാർജർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ അതിനെ ഒരു ടോപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ പൊളിച്ചെടുക്കുക പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് കുത്തിക്കാറാണ്ടിരിക്കുക നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത് ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്ന സാധനമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അത് ഈ ചിപ്പി നമ്മൾ വിടിയിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് ആറ് ലെഗ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ലെഗ് നമ്മൾ സോൾഡിങ് അയൺ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ലെഗും നമ്മൊന്ന് ചൂടാക്കി അത് വിടിയിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ടൈം എടുക്കും അത് പിന്നെ കുറച്ച് ടൈമിൽ പിടിച്ചിട്ട് സാവധാനം അത് ഊരിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലെഗ് ഒക്കെ ഒരു തന്നെ ഉസാപ്പ് ഇത് ഇളകിയ അപ്പോൾ കൈക്ക് പോന്നിട്ടുണ്ട് സാധനം വിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനിപ്പോൾ ആറ് ലെഗ് ആണുള്ളത് ഇതിന് ടോട്ടൽ ആറ് ലെഗ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ലെഗ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു മരക്കഷ്ണം മരക്കഷ്ണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ആദ്യം എടുത്തു വെച്ച ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ മരക്കഷ്ണത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇളകി പോരാണ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇത് ഇതാണ് സാധനം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓംസിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഈ രണ്ട് സാധനം മാത്രമായി നമുക്കിത് വർക്കാക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മരക്കഷ്ണവും എടുത്തിട്ട് ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ എടുത്ത ഡി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ രണ്ട് കാലും അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ വളച്ചു കൊടുക്കുക അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലെഗ് നമ്മളെ റെസിസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെഗ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും അതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക അണ്ട് ഈ നമ്മളെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ലെഗിൽ നിന്ന് വീഡിയോ കാണുന്ന ലെഗിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ നാലാമത്തെ ലെഗിലേക്ക് വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ അല്ലാണ്ട് വേറെ ലെഗും ഒക്കെ എണീ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സോൾഡർ ചെയ്യണമെന്ന് ജസ്റ്റ് മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്ക് ആവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് സോൾഡർ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച റെസിസ്റ്റർ അതായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓംസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വളച്ചു കൊടുക്കുക വീഡിയോ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുപോലെ ഇതുപോലെ വളച്ചു കൊടുക്കുക അതെന്തിനു വെച്ചാൽ നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ചെയ്യണ നമുക്കൊരു രസം ഭംഗിക്കും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണ് എന്നിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെഗും റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ലെഗും പിന്നെ അതിൻ്റെ മൂന്നായ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗും വീഡിയോ കാണണ്ട പോലെ കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഹോൾഡർ നമ്മളെ ബൾബ് ഇടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോൾഡറാണ് ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് സാധനം അപ്പോൾ അതുപോലെ അതിനും രണ്ട് വയർ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും അത് അതിന് ഒരു വയർ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ലെഗ്മയും ആറാമത്തെ ലെഗ്മളും ഇതുപോലെ കൊടുക്കാം അത് കറക്റ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി എടുക്കുക ഒന്നര വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയും നെഗറ്റീവ് വയറും നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് വയറും പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്ത് റെഡ് വയറും കൊടുക
ഒക്കെ കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇടയിൽ ബ്ലിങ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കണ ആരും ബ്ലിങ് ആവുന്നുള്ളൂ പവർ കട്ടൊക്കെ ഇനി തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിനി വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടറിനൊക്കെ ശരിക്കും ഭയങ്കര കാശാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇൻവെർട്ടർ വാങ്ങാൻ കാശ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും ആണെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ ബൾബ് ഇട്ടെന്ന് കത്തിച്ച് കാണിച്ചെന്ന് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് ബൾബ് ആണെങ്കിലും ഇടാ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബൾബ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ കാണാൻ പറ്റില്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും കത്തും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക പിന്നെ നമ്മളെ വീ ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ബെല്ലേക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇനിയും കാണാം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് മീ മുഹമ്മദ് ജസീൽ സൈനിങ് ഔട്ട്